প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এর দু সালে অনুষ্ঠিতব্য সিনিয়র সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেটা আমরা সমাধান করছি চলো প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্নে বলা হয়েছে নিচের সার্কিটের এমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় করো শিক্ষার্থীর এখানে একটা আর এল সি প্যারালাল সার্কিট দেওয়া আছে এই আর এল সি প্যারাল সার্কিট থেকে বলা হয়েছে এইখানে একটা এ মিটার দেওয়া আছে এই এ মিটারের মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা প্রশ্নটা সমাধান করি প্রথমে লক্ষ্য করো এই প্যারাল সার্কিটে দুইটা শাখা আছে এই একটা শাখা এবং এই একটা শাখা তো আমি যদি এ মিটারের মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট যায় সেটা বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে প্যারাল সার্কিটের এই শাখার মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে এবং এই শাখার মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে এই দুইটা শাখার কারেন্টের যোগ ফলই হবে এই এ মিটারের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টের সমান সুতরাং এই প্রশ্নটা যদি আমি সমাধান করতে চাই অর্থাৎ এ মিটারের মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা যদি বের করতে চাই প্রথম কাজটা হচ্ছে এইখানে দুইটা শাখা দেওয়া আছে প্যারালালে সেই দুইটা শাখায় কারেন্ট নির্ণয় করা তাহলে ধরো এই শাখাতে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্টের নাম ধরলাম আমরা হচ্ছে আই ওয়ান আর এই শাখাতে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটা এই দিক থেকে দেখাচ্ছে অথবা এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়েও দেখাতে পারো কোনো সমস্যা নেই এই দিকে যে কারেন্টটা যাচ্ছে তার নাম হচ্ছে আই টু আর এই দিক দিয়ে যে কারেন্টটা অর্থাৎ এই মিটারের মধ্যে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হবে তার নাম ধরলাম হচ্ছে আই আই মানে কি আই ওয়ান এবং আই টুর যোগ ফলে হচ্ছে আই তাই তো তাহলে চলো আমরা প্রশ্নটা সমাধান করি এখানে লক্ষ্য করো একটা ভোল্ট মিটার সংযুক্ত আছে এই যে এখানে এটা হচ্ছে আর এবং এটা হচ্ছে সি আর সি শাখা বিশিষ্ট যে সার্কিটটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই আর সি শাখার মধ্যে আরের মধ্যে আরের যে ভোল্টেজ ড্রপ সেটা হচ্ছে কত সাইড ভোল্ট তাহলে আরের যেহেতু ভোল্টেজ ড্রপ আমি জানি আরের এখানে রেজিস্টেন্সের মানও জানি তাহলে এই দিক দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমি বের করতে পারবো সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই আই টু যেই কথা এই আরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট কিন্তু একই কথা অথবা আমরা বলতে পারি সি এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট কিন্তু একই কথা কারণ পুরোটাই কি একটা শাখা এবং সিরিজ সার্কিটে কি হবে কারেন্ট সমান থাকবে তাহলে দেখো আই টুর মানটা কত হবে আমি লিখতে পারি আই টু ইকুয়ালস টু এটার ভোল্টেজ সাইড ভোল্ট এবং তার রেজিস্টেন্সের মান কত চার ওহম ক্যালকুলেশন করলে কারেন্টের মান পাবো ফিফটিন আর যেহেতু এটা একটা রেজিস্টিভ সার্কিট মানে এখানে শুধু একটা রেজিস রেজিস্টেন্স আছে অন্য কোনো ভ্যালু নাই তাই এটার যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে কত জিরো ডিগ্রি তাহলে দেখো এই আর এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট অর্থাৎ আই টুর মানটা বের করে ফেললাম আই টু যেই কথা আমরা জানি যে সি এর মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টের মান কি হবে একই কারেন্ট হবে যেহেতু আই টুর মান বের হয়ে গেল এখন আমার কাজ হচ্ছে আই ওয়ানের মান বের করা শিক্ষার্থীরা দেখো এইখানে কিন্তু ইম্পিডেন্স আছে অর্থাৎ রেজিস্টেন্স এটা রেজিস্টেন্স আর এটা কি ইন্ডাকটেন্স আছে তাই না এটা যেহেতু রেজিস্টেন্স এটাও রেজিস্টেন্স দুটো একই রকম মনে হচ্ছে তাই এটার নাম দিলাম হচ্ছে আর এল অর্থাৎ এল শাখার রেজিস্টেন্স আর হচ্ছে আর সি বলবো অর্থাৎ হচ্ছে এই শাখার আর সি শাখার রেজিস্টেন্স তাহলে এখন দেখো এই আই ওয়ান যদি বের করতে চাই আমি যদি এটার ভোল্টেজ জানতাম এই শাখার ভোল্টেজ যদি জানতাম এবং এই শাখার ইম্পিডেন্স যদি জানতাম তাহলে এই শাখার কারেন্ট কিন্তু বের করতে পারতাম এখন দেখো এই শাখার যেহেতু আর এল এবং এল এর মান দেওয়া আছে এটা এল বলবো না কারণ এটা এল বলা যাবে না এটা হচ্ছে যেহেতু ওহম দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এক্সেল এ ভ্যালুটা কি এক্সেল আর এখানে সি দেওয়া মানে সি মানে ক্যাপাসিটেন্স কিন্তু এখানে ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্সের মান দেওয়া আছে তাহলে এই ভ্যালুটাকে আমি বলবো হচ্ছে এক্সি তার মানে এক্সি দেওয়া আছে আর সি দেওয়া আছে এক্সেল দেওয়া আছে আর এল দেওয়া আছে তো এখন কথা হচ্ছে এই শাখার কারেন্ট বের করতে হলে কী লাগবে এই পুরো শাখার ভোল্টেজ ড্রপ লাগবে আর এই শাখার ইম্পিডেন্স তো আমরা জানি তাহলে ইম্পিডেন ভোল্টেজ ড্রপকে যদি ইম্পিডেন্স দ্বারা ভাগ করি তাহলে কারেন্টটা পেয়ে যাব শিক্ষার্থীরা এখন আসো যে এই শাখার ভোল্টেজটা আমরা কিভাবে পাবো এই শাখার প্যারালালে হচ্ছে এই শাখাটা ওকে আমি যদি এই শাখার ভোল্টেজ বের করতে পারি তাহলে এই শাখার ভোল্টেজ সমান আমি বলতে পারবো এই শাখার ভোল্টেজ অর্থাৎ দ্বিতীয় শাখার ভোল্টেজ আর প্রথম শাখার ভোল্টেজ কী হবে সমান হবে কারণ পরস্পর কী অবস্থা আছে প্যারালালে যুক্ত আছে ওকে তোমরা অনেকেই ভাবতে পারো এই সাইড বোল্ট হয়তো এই পুরা শাখার ভোল্টেজ কখনোই না এই সাইড বোল্ট শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই রেজিস্টেন্সের 
আর আর ইতে ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে আমার কাজটা হচ্ছে এই পুরো শাখার ভোল্টেজ ড্রপটা কত সেটা বের করব শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো এই শাখার ভোল্টেজ ড্রপ মানে কি আমরা জানি ভি সমান কত ভি সমান আই ইন্টু জেড আই বলতে কোনটা আই বলতে আই টু আর জেড বলতে কি এই শাখার ইম্পিটেন্স আমি যেটাকে ধরলাম হচ্ছে জেড টু তাহলে জেড টুটা বের করি আগে জেড টু ইকুয়ালস টু এখানে কি কি আছে আমরা সূত্র জানি হচ্ছে আর প্লাস জে অফ এক্সেল মাইনাস এক্সি এটা হচ্ছে মূলত ইম্পিটেন্সের ফর্মুলা তাহলে এখন দেখো এখানে আর এর মানটা কত আর বলতে কি আর বলতে বলবো আর সি তাহলে আর সির মান কত চার প্লাস যে এখানে কোনো এল নাই এই শাখায় কোনো এল নাই যেহেতু তাহলে এল এর মান শূন্য আর এক্সি এক্সির মান কত সেটাও চার তাহলে ক্যালকুলেশন করো চার মাইনাস জে চার তাহলে এটা কোন ফর্মে আছে রেক্টিঙ্গুলার ফর্ম তো এই রেক্টিঙ্গুলার ফর্মকে আমরা পোলার ফর্মে নিলে এর ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে ফাইভ আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস ডিগ্রি তাহলে এই হচ্ছে দ্বিতীয় শাখার ইম্পিডেন্স তাহলে দ্বিতীয় শাখার ইম্পিডেন্স এবং দ্বিতীয় শাখার কারেন্ট এই দুইটা গুণ করলে কি পাব দ্বিতীয় শাখার ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে দ্বিতীয় শাখার ভোল্টেজ ড্রপ মানে কি আমি লিখলাম হচ্ছে ভি টু ভি টু মানে এই শাখার ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে ভি টু ইকুয়ালস টু আই টু জেড টু তাহলে আই টুর মান কত আই টুর মান হচ্ছে ফিফটিন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ইন্টু জেড টু জেড টুর মান কত আমরা এই যে এখানে বের করলাম সেটা হচ্ছে ফাইভ আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে কত মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই টোটালটুকু যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মান পাবে এইটটি ফোর পয়েন্ট আর অ্যাঙ্গেল কত মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এই দুইটা পোলার ফর্ম এটাও পোলার ফর্ম এটাও পোলার ফর্মে ছিল দুটাকে গুণ করে আমি আবার কি পোলার ফর্মে নিয়ে আসলাম তাহলে আমার ভি টুর মানটা রেডি করা শেষ তো আমি যেহেতু ভি টু অর্থাৎ এই দ্বিতীয় শাখার ভোল্টেজ ড্রপ জানি তার মানে প্রথম শাখার ভোল্টেজ ড্রপটাও জানি কারণটা কি এটার সাথে এটা কি প্যারাল অবস্থায় আছে তাহলে ভোল্টেজ ড্রপ যেহেতু পেয়ে গেলাম আমি বলতে পারি ভি টু সমান ভি ওয়ান সমান এইটটি ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে চলো আই ওয়ানের মানটা আমরা বের করে নিই আই ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি ওয়ান বাই জেড ওয়ান এখন দেখো জেড ওয়ানের মানটাকে আমরা জানি জানি না জেড ওয়ানের মানটা বের করে নিই জেড ওয়ান ইকুয়ালস টু সেমভাবে এই ফ এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা কাজটা করতে পারি এখানে লিখব হচ্ছে আর এল প্লাস জে অফ এক্সেল মাইনাস এক্সি তোমরা জানো যে এটাতে সি নাই এই শাখায় কোনো সি নাই সো তোমরা চাইলে সিটা বাদ দিতে পারো তাহলে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই আর এলের মান হচ্ছে সিক্স প্লাস জে এক্সেলের মান হচ্ছে থ্রি মাইনাস জিরো তার মানে ভ্যালুটা কি সিক্স প্লাস জে থ্রি এটা যদি ক্যালকুলেশন করে মান পাবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এবং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিগ্রি মানটা বসিয়ে দাও ভি ওয়ানের মান ভি ওয়ানের মান এইটটি ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ অ্যাঙ্গেল ছিল মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ইম্পিডেন্স প্রথম শাখার যে ইম্পিডেন্স সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ওয়ান অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এটু ক্যালকুলেশন করলে আই ওয়ানের মান পাবে হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর অ্যাঙ্গেলের মান পাবে হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আই ওয়ানের মান শিক্ষার্থে দেখো আই ওয়ানের মানটা আমরা জানি আই টুর মানটা আমরা জানি আই আর মান বের করতে পারবো অবশ্যই এই দুটাকে যোগ করলে কী পাবো এই ভ্যালুটা পাবো তাহলে আমরা বলতেই পারি যে আই ইকুয়ালস টু আই ওয়ান যোগ আই টু তাহলে আই ওয়ানের মান কত ছিল আই ওয়ানের মান আমরা বের করেছিলাম পনেরো এমপিয়ার এখানে কারেন্টের মানটা হচ্ছে এমপিয়ার অ্যাঙ্গেল কত শূন্য ডিগ্রি আর আই টুর মানটা আমরা এই মাত্র বের করলাম সেটা হচ্ছে কত বারো দশমিক সিক্স ফাইভ আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস সেভেনটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওকে তাহলে ফিফটিন এটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি প্লাস টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস সেভেনটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ডিগ্রি টোটাল যদি আমি ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ যোগ করি তাহলে এর মানটা পাব টোয়েন্টি টু পয়েন্ট 
আর অ্যাঙ্গেল পাবো হচ্ছে মাইনাস থার্টি টু পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি এর এককটা কি হবে যেহেতু কারেন্ট তার একক হবে এমপিয়ার তাহলে দেখো এই যে প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে এই এ মিটারের মধ্যে কি কারেন্ট প্রবাহিত হবে অর্থাৎ এ মিটারের মধ্যে আই কারেন্ট প্রবাহিত হবে আর তার মানটা আমরা নির্ণয় করলাম আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা যে এখান থেকে কারেন্ট থেকে আমরা এক জিনিস লক্ষ্য করতে পাচ্ছি কারেন্টের অ্যাঙ্গেল যেহেতু এটা নেগেটিভ মাইনাস তাহলে আমরা বলতে পারি এটা সার্কিট হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটি শাখা বিশিষ্ট সার্কিট যদিও এখানে ক্যাপাসিটি ইন্ডাকটিভ দুইটাই আছে কিন্তু এখানে ক্যাপাসিটেন্সের প্রভাবটা অনেক বেশি যার বিদায় মূলত কারেন্টটা হচ্ছে মাইনাস কারেন্টটা মাইনাস বলতে কি এখানে কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস তাহলে আমরা বলতে পারি কারেন্টটা হচ্ছে লিডিং হয়েছে অর্থাৎ কারেন্টটা ভোল্টেজ থেকে কী আছে এগিয়ে আছে কত ডিগ্রি এগিয়ে আছে থার্টি টু পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি এটার জন্য আমরা একটা জাস্ট একটা ভিক্টর ডায়াগ্রামের সাহায্যে ইজিলি দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে দেখো এটা যদি তার ভোল্টেজ থাকে এটা যদি ভোল্টেজ থাকে তাহলে কারেন্টটা এখান থেকে কত ডিগ্রি এগিয়ে আছে এটা ধরো কারেন্ট আই এবং আইটা কত এইখানে যে মানটা আছে থার্টি টু পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি অর্থাৎ ভোল্টেজ থেকে কারেন্টটা কি লিডিং অবস্থায় আছে শিক্ষার্থীরা এই ছিল এই প্রশ্নটার সমাধান ধন্যবাদ সবাইকে